హలో హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మీ ముందుకు వచ్చేసే ఒక మంచి రెసిపీ తోటి అందరు బాగున్నారా ఫ్రెండ్స్ నేనైతే చాలా చాలా బాగున్నాను ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక టూ టీ స్పూన్స్ పల్లీలు డ్రై రోస్ట్ చేసుకుంటున్నాను దట్స్ వై ఎందుకంటే నేను క్యాప్సికమ్ మసాలా కర్రీ రెసిపీ షేర్ చేస్తున్నాను అన్నమాట ఇక్కడ మనకి పల్లీలు కొంచెం డ్రై రోస్ట్ అయిన తర్వాత ఇందులో రిమైనింగ్ ఇంగ్రీడియంట్స్ కూడా మనం యాడ్ చేసుకుందాము అవి ఏంటంటే జీలకర్ర ఒక టీ స్పూన్ ధనియాలు ఒక టీ స్పూన్ మీరు ఏ వేలో చేసుకుంటారన్నది నాకు తప్పకుండా షేర్ చేయండి నా వేలో నేను ఎలా చేస్తాను అన్నది నేను షేర్ చేస్తున్నాను తప్పకుండా చూడండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయడం అస్సలు మర్చిపోవద్దు ఇప్పుడు ఇందులో వన్ టీ స్పూన్ ధనియాలు వేసుకున్నాను ఇప్పుడు నువ్వులు వేసుకున్నాను వన్ టీ స్పూన్ ఈ మంచిగా మనకి అరోమా వచ్చేంత వరకు సన్న మంట మీద పెట్టుకుని డ్రై రోస్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట అండ్ ఇందులో వచ్చేసి రెండు లవంగాలు చిన్న పట్ట అంటే దాల్చిన చెక్క కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు చూసారా మనకి ఇంత మంచిగా యాడ్ అయ్యే ఫ్రై అయ్యాయి కదా అంటే దూరగా వేయగలి మనకి అరోమా మనకు తెలిసిపోతుంది మంచి స్మెల్ వస్తుంది ఆవిడ మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని పక్క పెట్టుకుని కూల్ అయ్యాక దాన్ని వాటర్ వేసుకొని పేస్ట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది అనమాట అండ్ నెక్స్ట్ స్టెప్ ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం ఆనియన్స్ సన్నగా కట్ చేసి వేస్తే మనకి గ్రేవీ అంత బాగుండదు కాబట్టి మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక ఆనియన్ తీసుకుని చిన్న చిన్న పీసెస్ కట్ చేసి అందులో మనం ఒక పచ్చిమిర్చి వేసి పేస్ట్లో చేసుకుందాం ఇలా చేసుకుంటే క్యాప్సికమ్ మసాలా కర్రీకి టేస్ట్ చాలా చాలా బాగా వస్తుంది అనమాట సో ఇప్పుడు మనం గ్రైండ్ చేసేసుకుందామండి ఇప్పుడు బాండి పెట్టేసుకుందాము అందులో ఆయిల్ కూడా యాడ్ చేసుకుందాము మీరు వేసేది కొంచెం ఆయిల్ అయినా కానీ మీరు కర్రీ చేసిన తర్వాత అది మీకు పైకి తేలుతుంది ఆల్రెడీ మనకి పీనట్స్ ఉంటుంది కదా పల్లీలు అంద అందులో కూడా ఆయిల్ ఉంటుంది కాబట్టి సో మనం ఆయిల్ ఎక్కువ యాడ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అండ్ నువ్వులు కూడా ఉంటాయి కదా అందుకని ఆయిల్ కొంచెం వేసుకోండి సరిపోతుంది ఇప్పుడు నేను గ్రైండ్ చేసిన ఆనియన్ పేస్ట్ ఉంది కదా ఆ పేస్ట్ ఇందులో యాడ్ చేసేసుకోండి యాడ్ చేసుకుని సిమ్లో పెట్టుకుని మంచిగా దూరగా ఫ్రై చేసుకోండి ఇప్పుడు చూసారా ఇందులో నేను వన్ టీ స్పూన్ ఎండు కొబ్బరి వేశాను మీ దగ్గర ఎండు కొబ్బరి ఉంటే వేయండి లేదంటే ఎండు కొబ్బరి ముక్కలు ఉంటే వేయండి లేకపోయినా ప్రాబ్లం లేదు అది ఆప్షనల్ ఓకేనా అయ్యో లేదు ఎలాగా అని అస్సలు టెన్షన్ పడద్దు ఇప్పుడు వచ్చేసి ఇది ఫ్రై అవుతుంది కదా మనకి ఆనియన్స్ అందులో వన్ టీ స్పూన్ పసుపు వేసుకోండి పసుపు అనేది మనకి మంచి కలర్ ఇస్తుంది ఈ కర్రీకి అండ్ హెల్త్ పరంగా కూడా చాలా చాలా మంచిది సో యాంటీబయాటిక్ కదా కంపల్సరీ యూజ్ చేయండి పసుపు ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం హోమ్ మేడ్ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ బయట నుంచి అస్సలు తెచ్చుకోకండి సాధ్యమైనంత వరకు ఇంట్లో చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి అందరూ హెల్తీ ఫుడ్ తినడం మనకు చాలా చాలా అవసరం ఓకేనా నేను ఇక్కడ వచ్చేసి వన్ టీ స్పూన్ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ యాడ్ చేసుకున్నాను అండ్ మనం కట్ చేసి పెట్టుకున్న క్యాప్సికమ్ కూడా వేసుకుందాం క్యాప్సికమ్ మీకు పొడుగ్గా కట్ చేసుకోవాలనుకుంటే పొడుగ్గా పెద్దగా కట్ చేసుకోండి మీకు ఎలా కావాలంటే అలా కట్ చేసుకోండి నేనైతే ఈ విధంగా కట్ చేసుకున్నాను ఇవి ఇప్పుడు ఆనియన్ పేస్ట్లో వేసుకుని కొంచెం బాగా మంచిగా ఫ్రై చేసుకుందాం సిమ్లో పెట్టుకుని ఆ ఆనియన్స్ అంతా ఈ ఈ క్యాప్సికంకి పట్టేటట్టు ఫ్రై చేసుకుందాం అనమాట అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇందులో సాల్ట్ యాడ్ చేసుకుందాము ఇలా ఫ్రై అయ్యేటప్పుడు సాల్ట్ యాడ్ చేసుకుంటే ఏమవుతుందంటే మనకి క్యాప్స్గా మంచిగా మగ్గి అందులో ఉన్న వాటర్ అంటే రిలీజ్ అవుతుంది అనమాట సో సాల్ట్ ఈ మినిట్లోనే వేసుకోండి మీరు అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫ్రెష్ కరివేపాకు యాడ్ చేసుకోండి ఉంటే కనుక లేకపోతే ప్రాబ్లం లేదు కొత్తిమీర ఉంటే కొత్తిమీర కూడా యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ లాస్ట్లో యాడ్ చేసుకోండి నా దగ్గర కరివేపాకు అవైలబుల్ ఉంది కాబట్టి నేను వేస్తున్నాను అంతే ఆప్షనల్ అది కూడా అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి తర్వాత కారం యాడ్ చేసుకోండి మీ టేస్ట్కి తగ్గట్టు యాడ్ చేసుకోండి నేనైతే టూ టీ స్పూన్స్ వేస్తున్నాను అండ్ సమ్మర్ కాబట్టి గరం మసాలా ఎక్కువ శాతం యూజ్ చేయొద్దు ఎక్కువ శాతం గరం మసాలాలు యూజ్ చేయొద్దు ఇప్పుడు ఎందుకంటే సమ్మర్ కాబట్టి సో మన హెల్త్ కూడా మనం చూసుకోవాలి అండ్ ఇక్కడ కారం వేసేసుకున్నాను సరిపడా సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేసేసుకుని మనం మంచిగా కలిపేసుకుందాము ఎందుకంటే మనం ఎలా 
ఇప్పుడు కర్డ్ కూడా వేస్తున్నాను నేను ఇందులో కర్డ్ కూడా ఉంటే వేసుకోండి లేకపోతే లేదు ఉంది కాబట్టి వేసుకుంటున్నాను మెయిన్ ఇంకొకటి ఏంటంటే పెరుగు వేసుకోవడం వల్ల మనకి కర్రీకి సూపర్ టేస్ట్ వస్తుంది అనమాట వేసుకోండి అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే మనం ఆల్రెడీ ఈ మసాలా క్యాప్స్ కమ్మకి మసాలా తయారు చేసుకున్నాం కదా పేస్టు ఆ పేస్ట్ ఇందులో వేస్తున్నాం కదా అందులో ఆల్రెడీ మనం ధనియాలు అండ్ జీలకర్ర వేసుకున్నాం కాబట్టి గరం మసాలా జోలికి వెళ్ళకండి ఇప్పుడు వచ్చేసి ఈ పేస్ట్ వేసాక కొంచెం మంచిగా కలుపుకుందాం మనం ఇది సబ్స్క్రైబర్ కోరిక మేరకు నేను చేస్తున్నాను అనమాట రిక్వెస్ట్ వీడియో ఇది అండ్ ఇప్పుడు వచ్చేసి ఇది కొంచెం మంచిగా బబుల్స్ వచ్చేటట్టు మనకి కుక్ అవుతుంది అనమాట పచ్చివాసన పోవాలి కదండి మనకి సో అందుకు పచ్చి పోసం పచ్చివాసన పోయే వరకు మనం సిమ్లో పెట్టుకుని ఒక టెన్ మినిట్స్ బాగా మగ్గించుకోవాలి మగ్గించుకున్న తర్వాత మాత్రమే మనం వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి ఇందులో ఎందుకంటే మనకి ఇందులో ఉన్న పేస్ట్ ఇవన్నీ మంచిగా ఉడకాలి కాబట్టి నేను ఎందులో అయితే పేస్ట్ చేసుకున్నాను సేమ్ అదే మిక్సీ గిన్నెలో సేమ్ ఎక్వల్గా వాటర్ తీసుకుని యాడ్ చేసుకున్నాను అంతే ఇది మంచిగా ఉడికి ఆయిల్ పైకి తేలుతుంది తేలితే మనకి కర్రీ రెడీ అయిపోయినట్టే ఇది ఎగ్జాక్ట్గా బగారా రైస్కి అయితే సూపర్ టేస్ట్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ అందుకే నేను బగారా రైస్ చేశాను దీని కాంబినేషన్లో బగారా రైస్ చపాతి పూరి ఇవే బాగుంటాయి చాలా చాలా మంచిగా అనిపిస్తాయి ఇంకేమైనా వేరే వేరే వెరైటీస్ కావాలంటే ఖచ్చితంగా కామెంట్ సెక్షన్లో తెలపండి ఫ్రెండ్స్ చూసారా పైకి ఆయిల్ ఎలా వచ్చేసిందో ఈ విధంగా రావాలన్నమాట మంచి ఆరోమా వస్తుంది అలా ఆరోమా వచ్చినప్పుడు మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది అనమాట ఓకేనా నచ్చితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయడం అస్సలు మర్చిపోవద్దు ఫ్రెండ్స్ సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోండి చూసారా ఎంత టేస్టీగా కనపడుతుందో మనకి ఇక్కడ కర్రీ వచ్చేసి ఎంత లుకింగ్ చాలా బాగుంది కదా ఇదిగో బగారా రైస్ కూడా రెడీ అయిపోయింది ఓకే బాయ్ ఫ్రెండ్స్ టేక్ కేర్